ഹൈ ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസാപ്പിൾ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിപ്സും ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് ബനാന ചിപ്സ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാ വറുത്തതെന്ന് പറയും ചിലർ കായ വറുത്തതെന്ന് പറയും നമ്മൾ മലബാറുകാരെ പറയാ വറുത്തായക്ക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ചിലർ ഇത് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുക്കി വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ആ രീതിയിലൊന്നുമല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കായ വറുത്തത് അതല്ലെങ്കിൽ ബനാന ചിപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പച്ചക്കായ അതുപോലെ നമ്മൾ അരിയാൻ നോക്കിയാൽ കയ്യിലൊക്കെ കറയാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കായ തൊലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിനി പച്ചക്കായ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കീറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി നമുക്കിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കത്തി ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിച്ചാൽ ഈ തൊലിയൊന്നും അതിൻ്റെ ഈ കായയിൽ പറ്റാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തൊലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിനെക്കൊണ്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെക്കാനും പറ്റും അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ എല്ലാ കായും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമുക്ക് ആ തൊലി അതിൽ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ തൊലിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിപ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ പഴം ശരിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായ പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുഞ്ഞി പഴമാണ് വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പൊളിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കയ്യിൽ പിടിക്കാത്ത പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ചിലർ ഇത് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് പോകുന്നത് ചിലർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കായൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കും നമ്മൾ ആ രീതിയല്ല വേറെ രീതിയിൽ കൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു രീതി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കണം ഒരു കാ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള സ്ലൈസറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നീ പച്ചക്കായ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചക്കായല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് നന്നായി നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരതി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൈസായി തന്നെ ഒരതാണ് കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല ക്രിസ്പിയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബനാന ചിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കട്ടി കൊണ്ട് കട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേറെ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ചിപ്സും ഒരേ തിൻ ഒരേ കട്ടിയും ഒരേ കനവും ആയിരിക്കും ആ ചിപ്സിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ചെയ്ത രീതി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടല്ലോ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുക വറുത്ത് കോരുന്ന ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ അത് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട്
ഞാനിത് എല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയ സമയത്ത് നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കവറുണ്ടല്ലോ ഫോയിൽ പോലത്തെ കവറില്ലേ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചുകാണ്ട് ആ രീതിയിൽ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാലും മതി എന്നാലും ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കുറേ കാലം നമുക്ക് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മുടെ കായ വറുത്തത് രണ്ട് രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർ